chiếc bánh bến chào anh chị em Theo tin Tổng giáo phận Hà Nội Với ơn Chúa, đời sống đức tin của giáo họ thành lập ngày càng triển nở Để đánh dấu sự phát triển của giáo họ và nguyện vọng tha thiết của cộng đoàn dân Chúa Ngày 12 tháng 8 năm 2020, cha chính xứ Bái Xuyên cùng với ban mục vụ giáo họ Đại diện các hội đoàn, các giới đã đệ đơn lên Đức Tổng Giám Mục xin thành lập xứ Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Đức Tổng Giám Mục đã ký quyết định chấp thuận cho giáo họ thành lập, được tách ra khỏi giáo xứ Bái Xuyên, thiết lập thành giáo xứ thành lập thuộc hạt Phú Xuyên, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Giáo xứ thành lập tôn nhận Thánh Teresa Avila làm quan thầy và mừng lễ vào ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, đã ghi một dấu mốc lịch sử hồng ân trong hành trình phát triển của tân giáo xứ thành lập khi ngày hôm nay giáo xứ được vui mừng chào đón đức tổng giám mục du xe vũ văn thiên về dân thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập giáo xứ đúng chín giờ ba mươi đức tổng giám mục du xe đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn trước khi bước vào thánh lễ vị đại diện tân giáo xứ có lời chào mừng và kính trình lên đức tổng du xe Quý cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn sơ lược quá trình hình thành và phát triển của tân giáo xứ thành lập. Kể đó, cha phó Mikae Nguyễn Hoàng Nam đã long trọng công bố quyết định thành lập tân giáo xứ thành lập. Ngay sau đó, quyết định này đã được Đức Tổng giám mục Du Xe trao cho cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Trong phần giảng lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe nhấn mạnh đến sức sống mới của cộng đoàn với tiêu chí đề ra để phát triển giáo xứ. Ngài muốn giáo xứ phải như một giếng nước đầu làng để góp phần cung cấp cho người khác dòng nước hằng sống. Đó chính là lời Chúa, là bí tích thánh thể, là ân sủng dồi dào của Chúa. Ngài mong muốn giáo xứ phải là nơi gặp gỡ của mọi người, là nơi khích lệ động viên mọi người chứ không phải là nơi để kết án, không phải là nơi trừng phạt, không phải là nơi loại trừ, không phải là nơi phân biệt. Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo xứ dâng lời tri ân các đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn 